métier, c'est technicienne de surface. J'ai une arthrose sévère à la colonne cervicale, j'ai une, une hernie discale qui est inopérable. J'ai de l'arthrite, de l'arthrose, problème de canal carpien. Et bien aujourd'hui, j'ai des problèmes au niveau des, des pieds. Je dois mettre des semelles orthopédiques de manière à, à remettre mes talons droits. With an annual turnover of more than 54 billion euros, the cleaning sector employs nearly 3.6 million people in the European Union. Unfortunately, workers in this sector are often at considerable risk. And the European Agency for Safety and Health at Work, EU OSHA, has identified it as one of its priority sectors. Mark van der Put, an independent work safety expert, knows a lot about this issue. We denken hier bijvoorbeeld aan de overbelastingsletsels van pezen en spieren, de zogenaamde RSI-letsels. We denken ook aan het gebruik van gevaarlijke producten. We kunnen ook spreken over uitschuiven en vallen, wat normaal is op een pas geboende of gereinigde vloer. En uiteindelijk zijn er ook het voornaamste risico het vallen van een bepaalde oogte, wat dan voornamelijk gebeurt of kan gebeuren in de ruitenwasserij. Although employers are obliged to avoid the use of toxic products as far as possible, sometimes gloves are necessary to prevent skin irritation. However, other risks linked to these products are often poorly understood. Een van de problemen die zich kunnen voordoen is het mengen van producten. Denk bijvoorbeeld aan javelwater en ontkalker. Dat gaat dus samen, ja, dat gaat gas vormen eigenlijk. Men gaat daardoor problemen hebben en het gebouw zal moeten geëvacueerd worden. Dus die zaken gaan zeker moeten vermeden worden. Moreover, many employees in the sector are still victims of musculoskeletal disorders. Dat komt vooral door verkeerde houding van de mensen, maar ook uiteraard door het niet gebruiken van materiaal dat momenteel toch wel voorhanden is. En dat ons zeggen, 10, 15 jaar geleden waren er nog geen hulpmiddelen, maar nu zijn er die wel. Men zou dus kunnen die dingen voorkomen door de gepaste hulpmiddelen te gebruiken. Le fait d'utiliser la raclette en va et vient comme ceci, je suis trop courbé. Parce que je fais des longues, je tire très fort en arrière, donc je reste courbé. Et c'est ça que j'ai attrapé un problème de dos. Et au niveau des épaules également, c'est la, la rotation. Many of these problems can be avoided by using the correct equipment. There are presses that avoid workers having to constantly wring out mops. And extension arms to help them reach high surfaces. Vacuum cleaners that can be carried on the back can be used to access some difficult to reach places. Naast techniek is het ook belangrijk van opleiding te geven. Opleiding vooral over het manueel hanteren van lasten. Of ook het gewoon hè, door de knieën gaan als men iets moet ophakken. De rug recht houden. Gewone standaard dingen die iedereen zou moeten weten. Zijn zeker voor schoonmaakpersoneel belangrijk. It is in fact important to learn the right working positions. For example, a floor cleaning machine like this one has to be adjusted to the height of the user. To clean objects at ground level, you must avoid bending your back and bend the knees instead. When vacuuming, you must adjust the extension arm to waist level so as not to have to bend over and then work standing up straight. By law, the employer has to train staff in these elementary positions. Een van de andere risico's in het schoonmaken is zeker het vallen van op hoogte. Zowel in de dagelijkse schoonmaak in burelen, waar men soms ook trapladders gaat gebruiken, als uiteraard in de ruitenwasserij stelt dat risico zich. Dus zeker bij het ruitenwassen moet men vanaf een val van twee meter zich beveiligen. Dus dat betekent een arnaschulden dragen en een statisch of een dynamisch antivaltoestel. Window cleaners must therefore make sure to use lifelines when working at height. Ladders must be used with the proper precautions for short periods of 15 to 30 minutes and only if the employee has no other alternative. From now on, Gilbert uses ergonomic equipment provided by her employer and thanks to training organized for her, she's adopted new working positions. 